Siedzi czołem, drodzy widzowie, mnie już znacie i dzisiaj chciałbym przedstawić wam kogoś, kogo możecie jeszcze nie znać. Cześć, nazywam się Damian i zazwyczaj stoję u Kuby za kamerą, ale mogliście mnie ostatnio widzieć w filmie o WSK-ach i w filmie o moim Lincolnie. Z Damianem znamy się od paru lat, a poznaliśmy się dzięki filmowi o Buicku Skylarku na moim kanale. Znajomy podesłał go Damianowi, Damian go zaczął oglądać i... Wyglądało to jak moja okolica. I się okazało, że mieszkamy tak naprawdę kilkaset metrów od siebie. I jak tak żeśmy się poznali, zaczęliśmy ze sobą gadać, to się okazało, że mamy podobne zainteresowania, a nawet mamy podobne marzenie. To samo dziecinne marzenie, które każdy chyba mężczyzna gdzieś tam w sobie pielęgnuje, żeby kiedyś znaleźć skarb. A że facet nie dorasta, tylko zmienia zabawki, to po jakimś czasie zamiast skrzyni ze złotem piratów, co jest u nas nierealne, zaczęliśmy dryfować w stronę tego, żeby znaleźć kiedyś samochód. Ale nie byle jaki samochód. Taki, który z jednej strony będzie pobijany, zardzewiały, zapomniany przez ludzi, gdzieś porzucony, zawalony pod hałdem różnych rupieci, ale jednocześnie w takim stanie, że będzie dało się go uratować. Prosiłem też Was, drodzy widzowie, wielokrotnie o pomoc. W tym miejscu chciałbym pozdrowić tego jednego, który pomógł nam znaleźć odpowiednie auto. Już wiadomo, ja wiem o co chodzi, on wie o co chodzi. Serdecznie pozdrawiamy. W końcu udało nam się namierzyć odpowiednią gablotę. Do, tało, do tego udało nam się znaleźć odpowiednie miejsce. I tak oto w końcu, po kilku latach, udało nam się to marzenie przekuć w rzeczywistość. Naszym wybrańcem okazał się być Gaz 69, produkowany w zakładach w Związku Radzieckim w Gorki i Ulianowsku od początku lat 50. do początku 70. Samochód, który zresztą już na moim kanale widzieliście, bo taki sam ma mój tata i na takim się wychowałem. Okazało się, że Gazik, który został wyprodukowany w Związku Radzieckim, tam miał swoją historię, na pewnym etapie swojego życia dotarł do nas ale y, wcześniej najprawdopodobniej przez większą część swojego istnienia y, służył jako auto wewnętrzne w jakimś łotewskim kołchozie, ponieważ został zarejestrowany pierwszy raz dopiero w 1995, a po resztkach y, różnych napisów na nim tak wywnioskowaliśmy, no i po tym, co udało się wyczytać z papierów. Y, więc y, po 1995 roku y, zaczął się normalnie poruszać po drogach. Nawet na jednej z szyb znaleźliśmy y, naklejkę z jakiejś czeskiej autostrady. Nie wiem, czy tam dojechał, czy została wstawiona szybka razem z tą naklejką, ale auto było przez ten czas normalnie użytkowane. Potem z jakiegoś powodu trafiło na plac, no i stało, jak się okazało, czekało na nas. No i mieliśmy teraz całą operację do przeprowadzenia. Najpierw trzeba było go odgruzować, trzeba było go wyciągnąć, ze względu na to, że po pierwsze stał na kapciach, a po drugie opony są oryginalne, można powiedzieć, od nowości z początku lat 60. to trzeba było go najpierw wytargać z tej nory wyciągarką. Wysaj! Jak już nam udało się go wyjąć, to przystąpiliśmy do oględzin. No i się okazało, że no na przykład nie ma foteli, co jest pewnym utrudnieniem. Udało nam się znaleźć jeden fotel, ale co ciekawe, nie od Gazika, tylko od Muszczela Aro, czyli od Romu, rumuńskiej kopii Gaza. Już Oczy... wiemy, że nie pasuje. Tak, właśnie ma węższy rozstaw łap mocujących, no ale no jak się nie ma co się lubi, to się i na taborecie jeździ. Trzeba było przygotować go. Okazało się, co ciekawe, że silnik jest w o wiele lepszym stanie, niż byśmy podejrzewali. Jest to silnik podobny do silnika M20, który montowano na przykład w Warszawach, ale silniki w Gaziku mają troszkę większą pojemność. Jest to silnik, który powstał na bazie sławnego amerykańskiego Dodge Sixa, tylko ma dwa cylindry obcięte. Ale co tam? O tym Wam jeszcze opowiemy, jak będziemy stricte robić o historii tych samochodów. Ten konkretny zaś egzemplarz, choć jest poobijany, porcywiały i ogólnie wygląda, jakby był psu z gardła wyjęty, to się okazało, że jest szansa na, że nie jesteśmy do końca normalni, to postanowiliśmy tę szansę sprawdzić, czy jeśli wlejemy do niego olej do silnika, benzynę do baku i spróbujemy go odpalić, to czy pojedzie? No i oczywiście eksperyment został podjęty.
to była naprawdę wielka radość, kiedy jednak się udało. Samochód odpalił, oczywiście jak widać nie obyło się bez naczelnego tutaj u nas specjalisty od tej marki samochodów, czyli mojego taty. No i największą radochą było, chociaż może nie było to zbyt rozsądne nawet za plac wyjechać na tych struklaech oponach, no ale koniecznie chcieliśmy zobaczyć jak to jest ożywić takiego trupa, jak to jest zobaczyć go w ruchu. Pomimo tego, że wygląda jak wygląda, to samochód jest wyjątkowy. Przede wszystkim jest niemalże stuprocentowo oryginalny. Jak też już opowiadaliśmy, jest to trudne trafić egzemplarz niepokombinowany, a ten nawet nigdy fabrycznie nie miał założonego lusterka wstecznego, tego zewnętrznego. Nigdy go nie było, nie ma nawet dziur po jego montażu. Więc poza tym mosty, pedały, wszystkie lampki, wszystkie liczniki, etc., wszystko jest oryginalne gazowskie. I to jest właśnie wyjątkowe, dlatego będziemy próbowali ten samochód przywrócić do stanu fabrycznego, co jak już się domyślacie jest szalenie trudnym zadaniem, no ale tutaj mamy szansę. Samochód przez swoją historię, prawdopodobnie w tym kołchozie, nie był przerabiany. Nikt nie potrzebował wmieć w nim silnika, dołożyć, tak jak Kuba powiedział, lusterka, czy wymienić niektórych gazikowskich patentów, które no, nie były zbyt funkcjonalne. Był naprawiany tym, co było pod ręką, a że były to raczej części załatwione przez producenta, no to był raczej utrzymywany w stanie oryginalnym. Teraz oczywiście będzie wielkie wyzwanie, bo jest tu trochę spawania, trochę piaskowania. Jest trochę zabawy z przywróceniem całej elektryki, chociaż jak już powiedzieliśmy, da się. No i myślę, że jak ta renowacja, to jest nie kwestia czy, to jest kwestia kiedy. Tak już będzie on zrobiony, a uda się, no bo już jeździ, a to przy remoncie tego typu samochodów jest naprawdę najistotniejszym elementem. Jak auto jest nawet dziurawe, pordzewiałe, niekompletne, ale odpala i się toczy z miejsca w miejsce, jest nadzieja. Jak już go zrobimy, to coś musimy potem zrobić z tym samochodem. Może jakaś wycieczka w historyczne miejsce, oczywiście z odpowiednim filmem o tej historii. <śmiech> Może jakiś inny wypad, ale myślę, że jeszcze tego gazika w drodze zobaczycie. Na razie się wahamy, czy się wybrać do Normandii we Francji. To byłoby czy, bardzo ambitne. Tak, czy spróbować pojechać w drugą stronę, zwiedzić łuk kurski. Także jedna i druga wersja jest ekstremalna, ale naprawdę wierzymy, że ten samochód da radę. W końcu tutaj obok stoi gazik taty, on daje radę już od ponad 30 lat w naszej rodzinie, więc no czemu i ten by nie miał nie dać. Także co, wysiadamy, wyłączamy kamerę i to, czego widzowie nie widzą, to będzie pod krew i łzy wylane na ten samochód. Będą to rozbite związki, będą to nieprzespane noce spędzone w garażu, będą to setki coraz to bardziej gorzkich i złych bluzgów na ten samochód, kiedy będzie stawiał opór i kto wie, może nawet lata znoju i trudu poświęcone na to, żeby znów w pełnej krasie zobaczyć go na drodze. Cześć i czołem, jedziemy do roboty.